മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം നിരന്തരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ചിന്താധാരകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇത് വളരെ റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് ആരും കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ ഭാരതത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പല സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വിൽക്കാനുള്ള കുറെ കമ്പനികളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തതായിട്ടും കമ്പനികൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതായിട്ടും വാർത്തയിൽ കണ്ടു ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് പണ്ട് കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ഒരു വർഷമാണ് കാനഡയിൽ ഞാൻ വിസിറ്റിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകും ആ നാ ആ നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും തുടരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പാത്രങ്ങളും മറ്റുള്ളതും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്നോട് അവിടെയുള്ള മലയാളികൾ പറഞ്ഞത് പുതിയ പാത്രത്തിന് ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർ നമ്മളെപ്പോലെ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല രണ്ട് മൂന്നാല് പാത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇവിടുത്തെക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിൽക്കുന്ന ധാരാളം കടകളുണ്ട് നല്ല കടകൾ പഴയതിനെ പുതിയത് മാതിരി ആക്കി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് വൺ തേർഡിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വില വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സ് അലക്കി തേച്ച് നല്ലത് മാത്രം അലക്കി തേച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവാത്ത മരുന്നുകൾ മുഴുവനും വയനാട്ടിലേക്കും അതുമാതിരിയുള്ള ഡിസ്പെൻസറികളിലേക്ക് അയക്കാറുണ്ട് ഒരാൾ ഇന്നലെ വീൽ ചെയർ തന്നു അത് അത് ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഡ്രസ്സുകൾ അലക്കി തേച്ച് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് വണ്ടിൽ കണക്കിന് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാവങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് പുതിയതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അലക്കി തേച്ചതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടെടുക്കുക ആത്മാഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുന്ന വിധത്തിൽ എടുക്കണ്ട ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ പത്തും നൂറും നൂറ്റൻപതും കുടുംബങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത പലതും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രിന്റർ തന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്രിന്ററാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡിന് മൂവായിരം രൂപയുള്ള അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിന് ആയിരം രൂപ വില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാനർ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നതാണ് ശരിക്കും ആ സ്കാനറിന് പത്ത് മൂവായിരം രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് ആയാലും മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും നല്ല നല്ല പല സാധനങ്ങളും പല സാധനങ്ങളും പാത്രങ്ങളോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ നല്ല പുസ്തകങ്ങളോ ഇതെല്ലാം കാനഡയില് ചില വീട്ടുകാര് അവരുടെ കാർഷെഡിൽ ഗരാജ് എന്നാണ് അവര് പറയാ നമ്മൾ ഗാരേജ് എന്ന് പറയും ഗരാജിൽ വെച്ചിട്ട് വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ട് അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ പൈസ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് സെന്റ് ഒരു സെന്റ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കണ്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്വർണവും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളിയുമുള്ള ഒരു സ്വർണമാല പത്ത് ഡോളറിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പൈസ എടുക്കാനായിട്ട് റൂമിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോ മേടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷനിലെ ആൾക്കാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേള എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പക്ഷെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതെല്ലാം വെറും ചീപ്പ് വിലയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിന് പകരം നെസ്റ്റിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച്
അങ്ങനെയുള്ള കപ്പുകൾ ഗ്ലാസുകൾ പാത്രങ്ങൾ മരത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ചില അലമാരികൾ കസേരകൾ ഈവൻ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വരെ എല്ലാം ക്വിക്കറിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതല്ല മറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിക്ഷണറികളെ പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റീയൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൂടെ ഇന്ന് തുടങ്ങാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ അത് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് നല്ല മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാൻ ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിന് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തരാൻ എടുത്തോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു രൂപയേക്കാൾ ഉപരി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ ഉപയോഗശൂന്യമല്ലാത്ത ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സംസ്കാരവും കൂടി കൊണ്ടുവരാം നല്ലത് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ലതല്ലാത്തതിനെ നല്ലതാക്കി കൊടുക്കുകയും അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കുറേ കാലം നിലനിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഓട് ഇഷ്ടിക മണൽ അതുവരെയും നമുക്ക് വേറെ വല്ലവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേസ്റ്റാക്കുന്നതിന് പകരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എടുക്കാൻ ആളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ചിന്തിക്കേണ്ട കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എല്ലാവരും വലിയ പടാകൃതിയോ ഒന്നും വേണ്ട മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിറച്ച് വയ്ക്കുക എത്ര രൂപ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തോളാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറയുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടി ആക്കി തീർക്കുക വലിയ ടെൻഷൻ എടുക്കാതെ എന്ന് പറയുന്നു പഴയ സി ഡികൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സി ഡി പ്ലെയർ ഉണ്ടാവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചില ഹെറിറ്റേജ് സാധനങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചിന്തിക്കാം പ്രണാമ